Преди време пуснах ето това видео с доказани гадатели и техните страховити предсказания за бъдещето. Но нарочно пропуснах нещо. По-наблюдателните от вас със сигурност забелязаха липсата на някои имена като Ванга, като Нострадамос или Петър Дънов, например. Тях ги пазих именно за втората част. Представям ви още 10 предсказания, направени от доказани гадатели. Дайте направо да започваме, защото ви гарантирам, че ще е интересно. Номер 10. Джин Диксън Родена през 1904 г. в САЩ, в семейство на германски емигранти, семейството на Джин Диксън се занимават с продажба на автомобили. Още от ранни тинейджърски години, Джин започва да получава и първите си видения. Както много други гадатели, и тя успява да предвиди обстоятелствата около смъртта на Кенеди. Друго сбъднало се нейно пророчество е трагедията около младата Мерелин Монро, като Диксън дори я предупреждава да се пази от себе си. Както знаем, Монро се самоубива с хапчета. Диксън успешно предрича убийството на Мартин Лутер Кинг, изстрелването на Спутник 1, както и бедствията около програмата Аполо. Общо взето, трима американски президенти редовно са се съветвали с нея. Най-страховитото си предсказание прави 4 години преди терористичните атаки над кулите близнаци в Нью Йорк. Джин пише следните думи в дневника си. Нью Йорк, 11 септември. Близнаци. Никой не обърнал внимание на тези думи през 97-ма, но за нас те днес са ясно доказателство за способностите й. За бъдещето Джин Диксън вижда глобални катастрофи, природни бедствия и войни. Ето някои от нейните думи. Силно земетресение на изток ще послужи като знак за атака на арабите срещу Израел. Тази питка ще продължи 8 години. Въпреки, че е американка, тя казва, че Русия ще стане надежда за цял свят. Източник на сила и светлина за човечеството. Нещо, на което трудно бихме повярвали днес. Номер 9. Любомир Лулчев Връщаме се в България към един от по-малко известните гадатели. Любомир Лулчев, или известен още като пророкът на короната. Той е бил образован интелектуалец, както и автор на много книги, които обаче са забранени в България след 1944 година по време на социализма. Лулчев прави много предсказания за цар Борис III. Той предвижда атентат срещу царя при Араба Конак, както и още един такъв при Църквата Света Неделя през 1925 И в двата случая царя оцелява като почудо. След тези събития, царят се доверява напълно на Лулчев и го прави свой съветник и посредник между учителя Петър Дънов и короната. Ето какво Лулчев казва за бъдещето на България. България ще тръгне напред тогава, когато учените хора, завършили в чужбина, се завърнат в страната. През 21 век ще има промени у нас. Големи. Страната ни ще тръгне по по-духовен, по-културен и култивиран път на развитие. Тогава България ще изпълни своята историческа мисия. Може би тези думи ще ви се сторят познати. И това е така, защото подобно нещо казват и Баба Ванга, и Слава Севрюкова. Те са едни от малкото, които вещаят добро за страната ни. Номер 8. Петър Дънов България още от миналото е известна като страна на пророците и това си е доказан факт. Енергиите по нашите земи са били известни още от древността и не случайно тук се раждат едни от най-надарените с необикновени сили хора. Един от тях е Петър Дънов. Той е известен по света като учителя Бейнса Доно. Основател е на религиозно-философско учение, наричано Всемирно бяло братство, което има хиляди последователи. Освен като духовен водач и учител, Петър Дънов е известен и със своите предсказания. Ето какво познава той още преди 100 години. Летата ще идват с ураганни ветрове, а после много топли зими. Горещините ще се усилват все повече. Това, скъпи приятели, вече си е факт. 
но чуйте какво казва той за бъдещето. Остава още една война да има в далечно бъдеще. Ако народите не поумнеят и се отвори нова велика война, ще остане само една трета от човечеството. Поради безумието на хората, в резултат на лошите им мисли и чувства, ще стане тази трета война, която ще продължи повече от 20 години. Забележете обаче, че той говори за бъдещето при определени условия. Тоест, ако човечеството не поумнее, ще стане това и това. Силно се надявам да поумнеем, защото като гледам как са тръгнали нещата в световен мащаб, по-добре да си носим новите дрехи момчета и момичета. Ако дрехите не са вашата страст, но искате да си купите нещо с отстъпка и да го ползвате, направете го с промокол да клаш 12 за Озон или да клаш за Ардесбеге. Въвеждайки ги всеки път, освен намалението, помагате много на канала, за което ви благодаря. Номер 7. Готфрид фон Верденберг през вече далечната 1995 година излиза една интересна книга в Австрия с заглавие «Видение 2004». Авторът е Готфрид фон Верденберг, като той разказва виденията на анонимен ясновидец от първо лице. Книгата доби изключителна популярност през изминалата година. И сега се пригответе да бъдете направо втрещени. Само искам да напомня, че е написана през 1995 Ето какво се казва в нея. В Европа ще има енергийна криза. Преди да започне Трета световна война, Русия ще спре доставките на горива. Втори голям конфликт ще има в района на Саудитска Арабия, отново преди Третата световна война. Ясновидецът е напълно сигурен, че ще има Трета световна война и че тя ще започне с Русия. Ето какви са и другите негови предсказания. Полша отново ще пострада първо от изток. Инфлацията в Западна Европа ще доведе до разорение и ще има граждански войни, които ще се следят с Третата световна. Конфликтът ще хване Западна Европа неподготвена. Американските сили ще се отеглят напълно от Европа като по този начин ще улеснят руснаците. Хаосът ще бъде пълен. Когато четох тези думи бях наистина удивен. Дори попаднах на един анализ от 2020 година, който така директно си усмиваше автора. Вижте обаче какво стана. Номер 6. Нострадамус това е една от най-противоречивите личности в цялата човешка история. Но в същото време е най-цитираният и най-следван гадател на всички времена. Мишел Дю Нострадам, или известен още като Нострадамус, пише своята книга Пророчества през далечната 1555 година и е пълна с предсказания за бъдещето, които представя под формата на четиристишия. Тъй като годините в които е живял са доста далечни и езикът от тогава се е променил значително, преводът и тълкованието на гаданието му са си доста трудна задача. Общо взето пророчествата направени от него са доста тревожни и плашещи за целия свят. Имам цяло едно видео за него и с бъдналите му се пророчества, но сега ще се съсредоточим над бъдещето. Ето някои от сбъдналите се предсказания на Нострадамус. Епидемиите изчезнаха. Светът става все по-малък. За дълго време земите ще бъдат населени мирно. Хората ще пътуват безопасно през небето, над земя и морета. Тогава войните ще започнат отново. Ето какво казва за бъдещето. Боговете ще дадат на човечеството да разбере, че те са автори на една велика война. Преди небето изглеждаше като свободно от оръжия и ракети, но най-тежките поражения ще бъдат причинени от ляво. Говори се, че Нострадамус не е написал всичко, което е видял за бъдещето в книгата си. Открих информация, че е оставил на близките си още хиляди пророчества. Все още тези ръкописи се търсят, а мистерията около тях е доста заплетена. И така, скъпи приятели, стигнахме до средата. Ако всичко тук ви е интересно, може да оставите по един палец нагоре в подкрепа и направо да продължаваме с най-шокиращите предсказания. 
Номер 5. Михаил Левин Руският астролог Михаил Левин е един от най-уважаваните в сферата си хора и съосновател на Московската академия по астрология. През годините той точно е познал разпада на СССР, предаването на властта от Елцин, както и още куп други събития. Левин предвижда напрегната 2023 година и казва, че кризата между Русия и Украина няма да приключи поне до 2025 но 2023 година ще е решаваща. Според него и звездите, през есента се очаква да видим спад в напрежението между всички замесени в конфликта. За разлика от някои други имена в класацията, Левин казва, че Трета световна война няма да има. Нито пък ще има ядрено нападение. Той предвижда, че до две години режимът на Путин ще падне и тогава реформите в Русия ще тръгнат към добро. За щатите споделя, че вижда сериозна политическа криза, но пък доларът ще остане стабилен. Левин допуска, че след избора на нов президент в САЩ, конфликтът в Украина ще отшуми. Номер 4. Преподобна стойна вече съм ви разказвал, че Баба Ванга счита преподобна стойна за 10 пъти по-силна от нея, както и за нейн духовен учител. Това трябва да ви говори много за силата, която е притежавала и за ясновидските й способности. Знаейки кога точно ще умре и имайки желанието да остави след себе си своите видения и пророчества, преподобна стойна възлага една много специална задача на младо момиче. Тя е записала нейните думи, които да останат за поколения напред. Сред записките намираме това. Зли времена веща е небето за Русия люде. Няма да мине и век, помнете ми думата, и тя дето днес е тръгнала да прегази света и като порой мътен да го залее, ке биде прегазена, ке биде бита, ке се свие в коритото си и дълго време само ке шушне, ке шушне и ке въздиша. Внуците ви ке го доживеят. А относно България и българите, тя казва следните думи. На нас българите ни е дадена вечност, защото сме най-дълголетни измежду другите и сме още калемът на небесата, що може да траще и по трева, и по камен, и по вода, че и по небето пише. Де минат българи, белек на книга оставят. Още веднъж, скъпи приятели, се убеждавам, че ние българите сме народ с мисия. Може да прочетете цялата история на преподобна стойна, както и преживяванията ми в манастирчето и в новата ми книга 50 невероятни места в България. Вече е налична по книжарниците, а онлайн може да се вземете от линкчето долу в описанието. Благодаря ви! Номер 3. Жуселино Нобрега да Лус Интересното около Нобрега да Лус е, че изпраща писма на известни личности, като в тях им съобщава бъдещи лоши събития, както и конкретни дати. Виждате писмото му на вашите екрани, в което предупреждава принцеса Даяна за злощастната й съдба. И се говори, че е изпратил няколко писма на Боян Петров да не предприема следваща експедиция. Дало се човек на науката с две висши образования, но още от 13 годишна възраст започва да има видения. В сънищата си той понякога вижда събития в определени държави. И една от тях е България. Ето какво казва. През 2023 ще има едно по-силно земетресение в България. Но това няма да бъде толкова голям проблем. През 2027 се очаква още едно по-силно. През 2024 страната ви трябва да бъде много внимателна с членството си в Европейския съюз, защото това ще бъде година на пререкания и скандали. Тези предсказания са направени преди години и с последните заметресения в съседна Турция определено има за какво да се притесняваме, но пък поне казва, че за България това няма да е голям проблем. През 2025 Далус очаква да се появи нов вирус, който е възможно да се превърне в пандемия. Според него, конфликтът в Украина ще тръгне към приключване след юни 2023. Дано да се окаже прав. Номер 
Баба Ванга. Във видеото си не веднъж съм говорил за Баба Ванга и нейните необикновени предсказания за бъдещето на България и света като цяло. Днес можем да кажем, че тя е един от най-уважаваните пророци в целия свят. Страшно много от събитията, за които Ванга е говорила през годините, са се сбъднали. Ето ви като пример едно предсказание, направено през 80-те. Да знаете, че в България глад без война ще има. Парцари ще носим, боси ще ходим, гладни ще бъдем, баща и син ще се трепят. Ей такава война ще бъде. През 1996 и 1997 голям глад ще настане. През зимата в България няма да има хляб и хората ще излязат на улицата. През 1997 година България действително е изправена пред жестока економическа и политическа криза, която води до масови протести, глад и сваляне на правителството. Така известната Виденова зима. Ето какво Ванга предвижда за по-далечно бъдеще. След 200 години човекът ще установи контакт с братя по разум от други светове. Унгарска апаратура ще улови първа разумни сигнали от космоса, а истината за този космос трябва да се търси в старите свещени книги. Най-интересното обаче поне за мен е, че и Ванга, и Дънов, и Севрюкова казват, че около 2025 година е добре всички българи да са в родината ни. Явно наистина виждат нещо лошо, което ще сполети света. Номер едно. Абигия Анант. Наричан от много детето чудо на Индия и дори наследника на Ванга, Абигия Анант шашва света с точната си прогноза за настъпването на пандемията и отпускането на захвата и само година и половина-две по-късно. Той споделя, че срещу COVID няма да има лекарство, защото така или иначе човечеството ще развие имунитет и ще го кара просто като настинка. Навлича си гнева на много хора, защото казва, че смисъл от вакцина просто няма. През 2018 той споделя Между януари и април 2022 година ще се случи нещо голямо. Нещо, което ще повлияе следващите няколко десетилетия. Е, очевидно отново е бил прав. Войната в Украина започва в края на февруари 2022. За 2023 предрича за дълбочаване на енергийната криза и проблеми с зърното, което ще доведе до още по-сериозно поскъпване на храните. Ето какво казва момчето за по-далечно бъдеще. Събирайте дъждовна вода и се научете да произвеждате енергия от слънчеви панели или друг метод. Отказва обаче да сподели защо. Какво бреме ще връхлети на човечеството, че да трябва да събираме дъждовна вода? Оставям на вас да интерпретирате думите му в коментарите. Хаштаг бонус Стивън Хокинг Като говорим за гадатели и ясновидци, науката направо настръхва. Но ето ви е един учен, който се позовава именно на науката, за да направи добре образовани предположения за бъдещето. Преди да почине, Стивън Хокинг прави три прогнози, в които той е напълно сигурен. Ето какво гласи първата. До 2600 година човечеството трябва да е намерило друга планета и да се е изселило от Земята, защото тя ще се превърне в огнена топка, също като Венера. Второто му предсказание гласи. Изкуственият интелект ще е най-голямата заплаха за съществуването ни. Първо, той ще доведе до деградация на хората и няма да усетим как ни завзема, защото ще сме зависими от него. Последното му предсказание обаче е и най-интересното. Ето го и него. Контактът с извънземен живот ще ни е по-скоро от полза и ще развие човечеството в нови насоки. Хокинг несъмнено интересна личност дава на света много, но дали ще се окаже прав, както и останалите хора в тази класация, само времето ще покаже. Това беше за днес, къви приятели. Оставете по един палец нагоре, ако видеото ви е харесало и ви е било интересно. И не забравяйте, че може да ударите едно дигитално рамо чрез бутона Thanks, който се намира някъде е тук долу. Абонирайте се за канала бързо и лесно от кръгчето с моята снимка е тук горе. 
И след това не забравяйте да натиснете една камбанка, за да ви известява когато че нещо ново. В случай, че разполагате с още свободно време, което искате да запълните с интересни факти или други знания, бързо натиснете на някой от е, тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!